ஓம் காத்தியாயனாய வித்மகே கன்னியாகுமரி சிதேமியே தண்டோ துர்கி பிரசோதயா வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிரக நடைகள் எங்கெங்கு நிற்கிறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜூலை மாதத்தில் இந்த ஆணி ஜூலை மாதங்கிறது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல்ல ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கிரக நிலைகளோட ராசி பலனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மேஷத்தில் வந்து கிரகம் இல்லை அதனால் ரிஷபத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் மிதனத்தில் புதனும் ராகு சூரியன் தற்சமையாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ விருச்சகத்தில் சந்திரன் தற்சமையம் ஒரு ரெண்டரை நாளைக்கு வரைக்கும் விருச்சகத்தில் இருப்பார் அப்போ தனுசில் குருவும் குரு எல் த குருவும் வக்கர நிலையிலையும் சனி கேதுவோட சேர்ந்துருக்கிறார் மீனத்தில் செவ்வாய் இப்போ இந்த கிரக நிலைகள் இந்த மாதம் முழுக்க இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஜாதகத்தில் மிதன ராசி பலன் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்தினுடைய ராசி பலனை இப்போ மிதன ராசிக்கு பார்க்குறோம் இந்த மிதன ராசியில் என்ன க நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தா மிருக சீரிட நட்சத்திரம் திருவாதிரி நட்சத்திரம் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் உள்ள நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் இந்த மிதன ராசி பிறந்தும் இந்த மிதன ராசிக்கு இப்போ கிரக நடிகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மிதனத்திலேயே புதன் ஆட்சி பெறுகிறார் ஏழில் சனி கேது நிற்கிற இருக்கிறாங்க குரு வந்து அதே கிரகத்தில் வக்ரமாக நிற்கிறார் பத்தாம் இடத்துல சந் செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கிறார் சந்திரன் வந்து இரண்டே கால் நாளுங்கிறதுனால அது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு கணம் இப்போதைக்கு இந்த சந்திரன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறத சந்திரன் உட்காந்துருக்கிறார் அப்போ மிதன ராசிக்கு ராசி பலனில் புதன் என்ற இந்த ஆட்சி அந்த ராசிநாதன் ராசியில் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இதுவரை இருந்த உடல் நிலைகளை இப்பொழுது இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் திடகாத்திரம் உண்டு திடகாத்திர பலன் உண்டு ஆயுள் தீர்க்க பலன் உண்டு இந்த மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ திட நல்ல ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்குரிய சந்திரன் அப்படிங்கிறது நீசம் நிலை அப்படிங்கிறதுனால அப்போ முன்பாகம் என்பது அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மி அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ராசிநாதன் பலமுடன் இருந்தாலும் ராசியை பார்ப்பதனால முற்பகுதியில் அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை என்றாலும் பிற்பகுதியில் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ராசியாதிபதி என்ற கணக்கில் சந்திரன் பலமுடன் இருக்கிறதுனால ராசிக்கு தன பண வருமானங்கள் கூடும் குடும்பத்தில் நிம்மதி பிறக்கும் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் கொடுத்த வாக்கு கொடுத்த கடன் கொடுத்த சொற்களை கொடுத்த வாக்கு கொடுத்த பலனை காப்பாற்றும் நிலை ஏற்படும் அப்போ ச மூன்றாம் இடத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ சகோதர ஸ்தானம் அப்போ சகோதரவர்களில் நம் சகோதர நண்பர்களில் உறவு உறவு முறையில் நட்பு ஏற்படும் இணக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது நண்பர்களுடைய ஆதாயம் பெறுவதற்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது நல்ல பலனை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நாலாம் இடத்தை என்ற குரு சந்திர க புதன் என்பது ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால தாயாரினுடைய தாய் வர்க்கம் அல்லது தாயாரினுடைய உடல்நலம் மேம்படும் வண்டி வாகன யோகங்கள் பெறுவதற்கு இந்த நேரம் பல பலனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போ நாலாம் இடம் அம்மா அதாவது தாய் வழி அல்லது தாய் வழி வர்க்கத்தில் உறவுகளில் ஒரு நன்மை ஏற்படுவதற்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான இது காலத்தை எதிர்நோக்கலாம் அப்போ புண்ணியஸ்தானம் என்றக்கூடிய சுக்கரக்காரகன் என்பது இவர் ராசியிலே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால பூர்வ புண்ணிய நிலைகள் இந்த ஜாதகத்தில் வலுப்படும் என்ற நிலை பூர்வீக சொத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பூர்வீக சம்பந்தமான கோயில் குளம் செல்வதற்கான இந்த ஜாதகப்படி வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த மிதன ராசிக்காரர்களுடைய பலன் அப்போ ராசியினுடைய ஏழாம் இடத்தில் என்ற சனி கிரகங்கள் இருக்கிறதுனால இவர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு காலதாமதம் ஏற்படும் அதாவது கல்யாண காலத்தில் காலதாமதம் ஏற்படும் இவர்கள் கண்டச்சனி ஓடுது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இருந்தாலும் கண்டச்சனி என்பது இப்போ இந்த குருவோடு சேர்ந்துருக்கிறதுனால பெருசாக எதையும் பாதிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அப்போ ஆயி ஏழாம் இடம் வலுவாக இருப்பதனால குரு நல்ல இடத்துல இருந்து ராசியை பார்ப்பதனால எந்த ஒரு தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும் பலன் இருப்பது பலன் இருக்கும் 
லாபங்கள் கூடும் இந்த ஜாதகத்தில் நண்பர்களால் உதவிகள் கிட்டும் தாய் வழி உறவில் நல்லாயிருக்கும் பூர்வ புண்ணியம் வலுப்படும் பூர்வீக சொத்துக்கள் உள்ள பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கு பவர் இருக்குது அப்போ தெய்வர்கள் என்பது கிட்டும் இந்த ஜாதகத்தில் அப்படிங்கிறது பவர் இருக்குது அப்போ அந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இவருக்கு ஒன்பதாம் இடம் என்றக்கூடிய தகப்பனார் ஸ்தானாதிபதி என்பது எட்டில் மறைந்து இருக்கிறதுனால தகப்பன் வழி கணக்கில் சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சடங்கு சடனங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பூர்வீக தாய் தந்தையார் வகையில் ஒரு நன்மைகள் கிடுவதற்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஜீவனக்காரகன் என்று சொல்லும்போது பத்துக்குடிய ஜீவனஸ்தானாதிபதி இவர் எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்குங்கிறதுனால அப்போ தொழில் சம்பந்தமாக வெளியூர் வெளிப்பயணங்கள் போடுவதற்கான வாய்ப்பு இந்த மாதங்களில் நடைபெறதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ தொழில் ஜீவனம் மாறுபடும் மாறுபடுமா அப்படின்னா மாறுபடுவதற்கான வாய்ப்பு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ வருமானங்கள் கூடும் தொழிலில் வந்திருக்கும் அப்போ இரு தொழில் என்பதற்கும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஒரு இடமாற்றத்தை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சுய தொழில் பண்ணுவதற்கு இந்த நேரத்தில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த ரா மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் செலவுகள் வனம் வரவுகள் கூடும் வருமானத்தை விட செலவுகள் கொஞ்சம் கூடும் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த ஜாதகத்தில் அப்போ நண்பர்களினுடைய ஆதரவு தாயினுடைய ஆதரவு அப்புறம் இவர்களுடைய ஆதரவுகள்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் நல்லாயிருக்கும் இவர் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் இந்த ஜாதகம் இவருடைய ராசி எப்படி பார்க்கும்போது இவருடைய அதிர்ஷ்ட நிறம் என்று பார்த்தோம்னா இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெண்மை நேரம் மிக சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த ஜாதத்தில் இந்த வெண்மை நேரம் அந்த மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு வெண்மை நேரம் மிக சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த ராசிக்காரருடைய தெய்வ வழிபாடுன்னு சொன்னோம்னா இவருடைய பெருமாள் கோயில் வழிபாடு சிறப்புள்ளதாக இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கும் விநாயகர் வழிபாடு என்பது மிகவும் சிறப்புள்ளதாக இருக்கும் அதனால் இந்த விநாயகர் போய் நெய் தீபம் ஏற்றி இவர் வியால புதன்கிழமை அப்படிங்கிற புதன்கிழமையில் இவர் மது மது புதன்கிழமையில் இவர் நெய் தீபம் ஏற்றி பெருமாளை வழிபடுவதும் விநாயகரை வழிபடுவதும் இவர்களுக்கு மிறந்த மிகுந்த நற்பலனை கொடுக்கும் இந்த ராசியின் அதிர்ஷ்ட எண்கள் பார்க்கும்போது இவர்களுக்கு பதினொன்று அஞ்சு பதிமூணு பதின் பதினேழு ஆகிய எண்கள் அதிர்ஷ்ட எண்களாக இவர்களுக்கு வரும் அப்படின்னு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் சந்திராஷ்டம் அல்லாலும் சொல்லும் பொழுது இவர்களுக்கு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஆகிய நாட்கள் சந்திராஷ்டம நாட்களாக வருவது எதிர்பார்ப்போம் இந்த நாட்களில் சில புது முயற்சிகள் எடு புது முயற்சிகளை தவிர்ப்பதும் புது முயற்சிகள் எடுப்பதையும் தவிர்த்து விட வேண்டும் இந்த இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு